வெல்கம் டு தி ஷோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் லாரன்ஸ் நடித்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்க முனி பார்ட் ஃபோர் காஞ்சனா த்ரீ இந்த சீரீஸில் இருந்து ஒவ்வொரு பார்ட் படமும் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரிலீஸ் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் முனி பார்ட் ஒன் ரிலீஸ் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் காஞ்சனா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் காஞ்சனா பார்ட் டூ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் காஞ்சனா பார்ட் த்ரீ இதிலிருந்து ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது இந்த உலகத்துக்கு நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை லாரன்ஸ் எதையோ சொல்ல வராரு அப்படி இந்த படத்தில் என்னத்தை புதுசாக சொல்ல வராருன்னு பார்த்தா புதுசான சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு சீன் கூட இந்த படத்தில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இந்த படத்தை எடுத்து வச்சுருக்காரு சீனை விடுங்க படத்தில் வர எல்லா சீனும் ஏற்கனவே அந்த மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்து வச்சுருக்காரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இல்லை படம் ஃபுல்லாக ஒரே லேகு சிரிப்புலாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்த வர மாதிரி இருக்குது ஆனால் அந்த காமெடி முடியும் போது இதெல்லாம் காமெடியா சிரிப்பே வரலன்னு கடுப்பானத்தான் மிச்சம் குறிப்பாக காஞ்சனா ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பயங்கர இன்ஸ்பைர் ஆகி இந்த படத்தை எடுத்து வச்சுருக்காரு அந்த படத்தில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது அப்படியே ஒன்றுக்கு மூணு மடங்காக எடுத்து வச்சுருக்காரு காஞ்சனா ஃபஸ்ட் பார்ட்டோடைய பட்ஜெட் பதினோரு கோடி இந்த படத்துடைய பட்ஜெட் நாற்பது கோடி அதில் ஒரு ஹீரோயின் இதில் நாலு ஹீரோயின் அந்த படத்தில் ஒரு சாமியார்னா இந்த படத்தில் நாலு சாமியார் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் அந்த படத்தில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ரெண்டு மூணு மடங்கு மிக்ஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்லா காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகும் சென்டிமெண்டலாக இந்த கதை பயங்கரமாக ரீச் ஆகுட்டு மிகப்பெரிய தப்பு கணக்கு போட்டார் லாரன்ஸ் டேரக்ட் பண்ண காஞ்சனா சீரீஸ்லேயே மகா மட்டமான படம் இந்த படம் தான் அவர்கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு மொக்க அவுட்புட் வரும்னு யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் இந்த படம் என்னடா இந்த படத்தை பற்றி இவ்வளோ சொல்கிறனே இந்த படம் சுத்தமாக ஓடாதா இந்த படம் அட்டர் ஃப்ளாப் ஆகிடுமா அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது இந்த படம் வசூல் ரீதியாக கலெக்ஷன் வைஸ் நிச்சயமாக இந்த படத்தையும் சூப்பர் ஹிட் லிஸ்ட்டில் தான் எடுத்துகிட்டு வந்து ஏன்னா இந்த படம் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடச்சிருக்கு அதுவும் ஸ்கூல் ஹாலிடேஸில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த வாரம் வேற ஒரு நல்ல படத்துக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கூட கிடையாது ஸோ ஒரு வாரம் இந்த படம் இப்படியே போனாலே இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் டிஸ்ட்ல வந்து சேர்ந்துடும் அதுவும் குறிப்பாக குழந்தைங்களாம் இந்த படத்தை ஒன்றும் பெருசாக குறை சொல்ல மாட்டாங்க அவங்கள படம் பார்க்க கூப்பிட்டு போனால் பேரண்ட்ஸ் தான் கடுப்பாயிடுவாங்க இந்த படத்தில் வர ஒரு ட்ரெய்லர் டைலாகை நீங்கள் டிவியில் கூட ப்ரொமோவாக பார்த்துருக்கலாம் நெருப்பு கிட்ட கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் கருப்பு கிட்ட மட்டும் வச்சுக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு டைலாக் வரும் இந்த படத்தில் பார்த்தா லாரன்ஸ் பேர் காலி ஆனால் கருப்புன்ற நேமுக்கு ஏன் பஞ்ச டைலாக் கொடுக்குறான்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு பதிலே இருக்காது டைலாக் ரைமிங்காக இருக்குல்ல அப்படின்னு தூக்கி இந்த படத்தில் சொல்லிவிட்டார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்குன்றத நம்மளே புரிஞ்சுக்கணும் இந்த படமே கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அவர் என்னென்னலாம் தோணுதோ அதெல்லாம் அப்படியே எடுத்து ஒரு படமாக கோத்து நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காரு நமக்கு என்னவா தோணுதோ அதை அப்படியே புரிஞ்சுட்டு போயிடணுமா லாரன்ஸ் கூட இவ்வளோ மட்டமாக ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணுவார்ட்டு இப்போ தான் மொதல் முதல்ல நமக்கே தெரியுது அதுலேயும் இந்த படத்தில் மொத்தம் நாலு ஹீரோயின் குறிப்பாக ஓவியா வேதிக்காவை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சொல்லப்போனால் இந்த நாலு ஹீரோயினில் வேதிக்கா கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஒரு சில சீன்லேயாச்சு அவங்கள பார்க்குற அளவுக்கு ஏதோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க டான்ஸ்லேயும் பூந்து விளையாடுறாங்க ஆனால் இந்த ஓவியா இருக்கே என்னத்த சொல்ல அந்த கன்றாவிக்கு ஒரு ஆர்மி வேற அதுக்கு நடிக்கவும் தெரியல ஆடவும் தெரியல பேசவும் தெரியல அது லூஸ் மாதிரி கொடுக்குற ரியாக்ஷனை பார்த்தா சகிக்கல அவங்களுக்கு இருக்க இவ்வளோ பெரிய ஃபேன்ஸ் கூட்டத்துக்காகவே அவங்க ஓரளவுக்கு நடிக்க கற்றுக்கணும் ஓரளவுக்கு டான்ஸ் ஆட கற்றுக்கணும் ஆனால் அந்த மூஞ்சியை பார்த்தா இதெல்லாம் கற்றுக்கிற மாதிரி எந்த கலையுமே தெரியல அவங்க பிக் பாஸ்ல எப்படி இப்படி அப்படின்னு லூசு மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு கந்ததோ ஓவியா பிக் பாஸ்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பெரிய படத்துல கம்மிட் ஆனாங்க ஒன்னு காஞ்சனா த்ரீ இன்னொன்னு கலவானி டூ இந்த படம்லாம் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரேக்கா இருக்குன்ட்டு ஓவியா ஃபேன்ஸ் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா தெரியுது ஓவியா இனி முன்னேறத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை கலவானி டூ படம் ஓடினா கூட அந்த ஓவியாக்கு எந்த பேரும் கிடைக்காது அந்த அளவுக்கு நடிப்பு கலை மேல எந்த ஒரு ஆர்வமும் டெடிக்கேஷனும் இல்லாத ஒரு சோம்பேறி மாதிரி தான் அவங்க இருக்கிறாங்க முடிஞ்சா அவங்களுடைய இவ்வளோ பெரிய ஃபேன்ஸ் பட்டாளத்துக்காகவே கொஞ்சமாச்சு அவங்கள மாற்றிக்கணும் திருந்தணும் படத்தில் வர முக்கியமான கேரக்டரான கோவை சர்லா தேவதர்ஷினி ஸ்ரீமன்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் அவங்கள எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது இந்த படத்தில் காமெடி எலமெண்ட்டும் ஹாரர் எலமெண்ட்டும் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாத காரணம் இவங்க கிடையாது அதுக்கு முழு பொறுப்பும் லாரன்ஸ் மட்டுமே தான் ஏற்றுக்கணும் அதுவும் இந்த படத்தில் ஃபிளாஷ்பேக்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க
அதாவது நூறு ரூபா டிக்கெட்க்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா தாராளமா இந்த படத்துக்கு ஒரு எழுபது ரூபாய் கொடுக்கலாம் காஞ்சனா சீரீஸ்ல வந்த படத்திலேயே நூறு மார்க்கு நூறு ரூபாய்க்கு மேல ஒரு பத்து ரூபாய் போட்டு கொடுக்குற அளவுதான் எல்லா படமுமே இருக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முப்பது ரூபா லாஸ் வந்த படம் சன் பிக்சர்ஸ் எப்படி இந்த படத்தை உருட்டி பரட்டி சூப்பர் ஹிட்னு சொல்லி காஞ்சனா கெரியர்லேயே இதை விட பெரிய ஹிட் ஆன படம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ஆ ஒன்று பூஸ்டப் பண்ணி ஏதோ ஒரு கதையை விட்டு தூக்கி நிறுத்தி இந்த படத்தை எப்படியே பூசி மொழிகி மக்கள்கிட்ட சேக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த மாயாஜால வித்தைக்கு அவங்கள அடிச்சுக்க இண்டஸ்ட்ரியில ஆளே இல்லை ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ரிலீஸ் ஆன காஞ்சனா டூக்கு எவ்வளவு பெரிய ஓபனிங் கிடைச்சதுன்னா அந்த வருஷத்திலேயே மிகப்பெரிய பட்ஜெட்ல வந்த இன்னொரு படம் பாகுபலி பாகுபலின்ற அவ்வளவு பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படத்துக்கான நிகரான வசூல் தமிழ்நாட்டுல காஞ்சனா டூக்கும் கிடைச்சது குடும்பம் குடும்பமா குழந்தை குட்டிகளும் பெண்களும் தேட்டர்ல வந்து கூஞ்சாங்க காஞ்சனா டூக்கு அப்பேற்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க படம் அது ஆனா இந்த காஞ்சனா த்ரீ அந்த காஞ்சனா படங்களுக்கே ஒரு கரும்புள்ளி அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் அதாவது ஒவ்வொரு கட்சியிலையும் சேர்றப்ப அதுக்கு பேர் தோற்றம் அந்தந்த கட்சியை விட்டு விளையிறப்ப அதுக்கு பேர் மறைவு அதை தாண்டா ரொம்ப சார்பா அழிவிருக்கேன் கொஞ்சம் டீ குடுறா